啊，刚刚看了一个很有意思的八字，因为翻车了，翻是翻了，但是呢也没有完全翻，嗯、呃，后面也是把它给摆正过来了，说明这个八字还是有一定难度的，还有点考人，因为后面也也也也是经过自己的这个不懈努力啊，啊，有点脸皮厚这样说，啊，把这个。呃，脸面给他拿回来了，嗯，非常有意思。为什么会翻呢？其实也是自己给自己的一个心理压力啊。为什么这么说呢？大家看一下这个页面就知道了。你首先看整个版面就知道，命主他啊非常细心，对吧？一看就是女孩子写的东西啊，步骤啊，一步一步的写的非常的详细啊。然后有些人也没有那么那个的啊，就随便写一个时间就完事了，出生地也没有，性别都没有的啊。有一些公历、农历也不说。啊，你看命主做事啊，就非常非常的细心啊，一步一步非常的详细。但是问题也是在这里啊，他说他出生的出生牌是写十六点半的，十六点半还有个下令时啊，要减去一个小时。但这个其实下令时这个很多地方都是没有执行的，嗯、啊，说是政策，但是很多地方都是没有执行。啊，但是也算吧，对不对？然后他呢又说啊，据亲戚回忆呢，应该是中午吃饭的时候。然后后面又说啊，学了一点紫微斗数，说呃、啊、定的盘是五十，差距也太大了吧？哪怕你对吧，十六点半啊，十六六点半你往前面一个小时，十五点半。也就是下午的三点多了，离这个中午还差了两个小时，再算上啊，这个出生地广西河池，广西河池三点半的话也去到十四点二十二分，离十三点还差一个小时四十四分啊，一个多小时，差不多两个小时，所以有有这个医生和医院那个出生牌会差这么长的时间，每一个多小时。都可以生好几个了吧，<笑>所以我觉得本来我就看着这个时间，我就觉得，嗯，应该是搞错了吧，不可能说这么离谱，对吧？医院做事情不会这么离谱，但是也用事实来说话嘛，先看看怎么样再说，对不对？啊，所以这个盘还是排出来了。排出来了是几位嘛？啊，十二点四十四分这一个盘，但这个盘呢，跟它断事呢，哎，怎么说对吧？我们先来分析一波。首先呢是癸水日元生在春天的辰月，壬水呢坐在辰库上面啊，水呢并不弱，癸亥一柱呢也是非常有力的，非常有劲的。同时，这个局一一眼我们能看到，官杀混杂啊，官杀混杂非常严重，克生了，主要是这个，但是很好啊，因为有个心金在这里啊，心金很轻啊，对不对？没有火出来啊，没有火去克金，啊，所以这个局还是看起来第一眼，哎，非常的不错，杀中用硬。啊，这个格局还是有的，还是不错的啊，有贵气，对不对？有格局就有贵气嘛，啊，以为是这样子啊，然后我就说，哎，你这个出身不错啊，呃，父母都挺有钱的，嗯、呃，起码是，呃，小康啊。然后呢，他说，哦，这个不对啊，错了，奇怪了，那这个心经对吧？他也没有受伤啊。啊，哪怕走了差运，也没有说去克到，而且有个尘土失土嘛。我想着，嗯，怎么会不对呢？他形容了啊一件小事情啊，他小时候拿过奖学金，拿过奖学金呢，就给了他五十块钱的这个奖学金啊啊，因为他是广西，广西九十年代说实话也是挺穷的，然后家里面揭不开锅了。<笑>打他这个奖学金的主意，要他拿这五十块钱去买菜。啊，是这样子的，小时候是这样子过来的。他认为自认为是最差劲的这一档贫穷啊，普通都勉勉强强啊，所以这一个时候我就想啊，有没有可能不是这个时辰呢？啊，没有这么差劲啊，这个时辰。而且他这里怎么回事啊？你看地支，他这里其实隐藏了一个大杀气，这个八字隐藏了一个食神自杀的格局，对吧？亥位是贴在一起拱木的。我就想啊，那这个水虽然说土呢确实也旺，啊，首先这个不可能是生旺的啊，啊，不可能生旺。如果生旺，生旺的话用官呢、啊，这这直接大富二代，因为走了一个财运啊，啊，不单富而且贵啊，有官贵。好，那如果是生弱用硬的话呢，我硬又没有受伤，你走的大运也没有把我的这个硬给干掉。
啊，因为他后面又补了一句啊，真的是补刀啊，补得我怀疑人生啊。我说他父母双全，父母关系还不错。他说又错了，老师，我一岁的时候我父母就离异了，啊，就离异了。我是跟我爸过的，难道真的是五十啊？因为有时候呢。嗯，就命主给的这一个，对吧？他最开始呢说，啊，找人帮忙定过盘了，紫薇的那个老师是从性格上面帮他定的，从性格上面去帮他定的，这个就很主观，对不对？啊，所以我当时呢也是持一个怀疑的态度啊，啊，因为性格这个东西它，嗯，还是有一点啊漂浮不定的。啊，所以他不好说啊，有点像说星座对吧？也是说性格，所以我一般断食我也很很少说性格。就如果要说性格的话，也是比较具体的，会导致他某一些行为的这种性格，嗯、啊，就有故事发生的那种嗯、啊，如果是戊午，那我们考虑戊午时，刚好四运对吧？四五位啊，一个全了，把水克掉，也确实很有可能啊，是为这种溃了局了。把他这个亥水给他克了，啊，也是因为这个金呢，它有点太燥了。如果是戊午时的话，对不对？也不是说没有可能呢，啊，也是有可能。嗯，土太燥了，生不起金来，金呢就生不起水来了。那水被克掉，那父母就离异了。啊，原理就是这样的一个原理。但是，嗯，如果是这样子的话，那我几位时是不是也也差不了太多啊？对不对？啊，也差不了太多啊，它也是燥土不生金。心经一个根气都没有在地支啊，一点根气都没有啊，走了火运，你十针自杀有用吗？没用，对不对？啊，他也解决不了土克水的问题，所以己未时也不排除啊，就很纠结啊，你知道吗？最怕最怕是什么？看吧，这最怕就是没信心啊，最怕就是说飘忽不定啊，最怕就这种感觉啊。所以也是，我当时也是纠结了很久，很尴尬，很尴尬了之后呢，其实当时的状态呢也是有点累了，因为前面也是跟一个，啊、呃、粉丝聊了有一个小时啊，也是有点累啊，因为他这种情况，我是比较讨厌说那个盘不准的，太耗精力了，嗯、呃，两个盘反复横跳，要找不同，对吧？嗯、呃，那有一些盘呢，它比较好找的话还好。但像这一个，哪怕你换成戊午时，它还是火土旺啊，它还是土克水啊，它的区别点在哪里呢？对吧？嗯、呃，这个时候一定要静下来才能算的。嗯、呃，算八字是，我觉得现现在我算八字就好像有一种修心养性的一个感觉啊、呃，就是能让自己静下来。然后呢，我就跟他说：“这样吧，这个五十呢，我刚才也没有去看啊，要不我先看一下啊，然后就去去洗一个澡啊，让自己清醒一下。然后洗澡的时候，我就想到一个问题啊、哦，大家给给大家看一下这个五十啊，五十是戊癸合，对不对？哎，戊癸合，这里有个火，它能失身自杀吗？它不能失身自杀，因为它跟我已经跟我反馈了一个点是什么呢？它啊、呃、没有在国企工作。”啊，没有在啊，没有吃皇粮啊，也没有在事业单位工作，没有在国企，也没有，也不是公务员，他就在一个日企啊，啊，也算是私企嘛，啊，日企，只是相对待遇呢比这个好一点，比普通的要好一点嘛，啊，那他在日企工作呢，他是有权的，他不是没权的，他可以说是除了他老板之外，他权力最大的一个人啊，他下面还是管不少人的，那些人都要听他的话的。那就思考一个问题啊，就是说戊午时他能能掌权吗？啊，就思考这一个问题。显然呢，戊午时他是掌不了权的，因为他这个财神不争呐、啊，啊，财富值也不高，他为什么掌不了权啊？你想一下，食神自杀是因为食神自了杀，所以得到这个权利的，对不对？那我如果有个五火在这里，你食神还能正正经经的去自杀吗？治不了了，对不对啊？啊，他就要去生火去了。你就拱不出来了，压根就，他就没有贴住，对不对？他这个毕竟是亥未拱木，不是亥卯拱木，不是卯未拱木，他是亥未，是跟木木性最少的这两个地支拱出来的木，所以他更更更加不能失身自杀了。他不可能说，啊、呃，老板之下，对吧？啊、呃，员工之上，他就不能说有一个掌权的一个角色在这里了。这是其一，其二的话呢，我还是要。
给他展示一下嘛，不然的话就遇到这这个命主还好，他信任度比较高啊，比较好说话，非常的有礼貌啊。那他也是看了我很多视频嘛，但是我也不能说空手去说这个事情，我说是就是，嗯，要拿点证据出来，对不对？哎，所以有时候难就难在这些地方。啊、呃，你不说吧，我也不知道，呃，这这个差别在哪里？说的太多了呢，又不能让对方幸福啊、呃，因为那个筹码都已经全部出去了啊、呃，没有筹码。哎，然后我就想到一个点呢、啊，我就想到了，他是没有结婚啊、呃，没有结婚啊、呃，然后我就没有再继续深入的去问了啊、呃，我就只知道他没有结婚了，也不知道他有没有男朋友。他有可能没有结婚有男朋友，对不对？啊，但是我是不知道的。我就想到一个点啊、哦，如果是误五十的话，那他呢，啊，哪怕他没有男朋友，他也是很很喜欢男人的，因为我所合的这个东西毕竟是我喜欢的东西，哪怕他不是我用的东西，那如果是误五十，他有可能会出现什么样的一个情况呢、哦？就有可能他有那些烂尾的感情啊，在纠缠着他。想分啊，又没有这个勇气去分啊，又分不了。这个男人又不是说对自己特别的好，或者特别的合适，又不是说特别的喜欢，啊，但是要分又分不了，是不是这个感觉啊？大家考虑一下，对吧？哎，这个土来克我要欺负我，对吧？但是我呢，又又跟他合住了，我要合绊住了，他这个力量还很大，我要分我还不好分。嗯，他是有可能是被这个感情给绊住了，而且他是喜欢男人。对不对？哪怕这个男人对他不好，他也喜欢男人。就我打趣啊，跟命主说，如果是误五十的话，有一个段子啊、哦，啊，就采访采访两个女生，哎，说，哎，这位女生如果给你一千万，让你一辈子不碰男人，你愿不愿意，对吧？然后那个女生说，我不愿意，因为我喜欢男人，对吧？那这个误五十，他肯定就是这个，啊，对吧？他宁愿要男人，他都不要那一千万，一辈子都无所谓，啊，然后然后怎么呢？嗯、啊，然后这个命主呢，我我就跟命主说，啊，他还没有说的那时候，我就跟他说，你呢肯定是啊，要这个一千万不要男人的那一个，我说你对不对？你现在是单身，啊，他说对对对对，啊，没错，那我宁愿是要这个一千万，我都不要男人，为什么？这个局，因为他这个没有和嘛，他就不会被他绊住，啊，反而能很好的把这个事业给干好啊。因为这个吉土克他克的很严重的，包括这个未土也是克的，拱是拱克也是克，包括这个尘土都要克他，因为这个土太旺了呀，太旺了。这个金不行啊，主要是，嗯，如果金能够化解，对吧？他也不怕了，也不怕男人了啊，就早就有男人了。他现在也是单身，他自己就说了，啊，我不，我当时就描述了一下他的心理感受是怎么样子呢？我说你不喜欢男人，但是呢，他那种不喜欢不是说搞基的那种不喜欢，啊、呃，而是说对男人无感啊、呃，没有什么特别的好感，不说不上特别的喜欢，啊、呃，而且也遇不到自己喜欢的类型。好，然后，哎、呃，反正从这一点来说呢，就哎有信心了、啊，哎、呃，就说明还是几位时，没有跑到五十那么离谱啊，一个小时四十四分钟，太离谱了，对不对啊？所以后面的话就等于说，哎，还是搬回来了。搬回来之后，后面说那些感觉啊，那些事情啊，就对上了。包括说，呃，我说你，呃，父亲离了婚之后，因为他说一一岁离的嘛，后面肯定也是再结婚的。为什么再结婚呢？哎，父亲是哪一个？这个是他的父亲，这个是他的母亲。他为什么再结婚？因为后面还有，对不对？啊，是这样子去看的。但是稳不稳定啊？不稳定啊！他自己反馈，就是说结了好多次婚，都不止一次啊，离了好多次。但他其实哪怕离不离吧，反正后面婚姻也不是太顺，因为他在这部大运上面怎么能顺呢？啊，就不能顺了。但是我当时呢有一个判断，我也是对了的啊。就虽然说前面很多都翻了，翻了有一项是说对了，就是说他这个你看他七煞克的他这么严重了，但是他还是一本。啊，我当时也说你这个是一本对吧？他直接说是重本，为什么出生是贫穷的？哎，父母也离异了，他也能考上一个哎非常不错的学校呢？哎，就是在食神自杀这里，啊，还有他坐下这个亥水这里，他都是好东西，他是有秀气的，他不是没秀气的，啊，他不是笨蛋。嗯，他是很会解决问题的。然后后来呢，我又给他描述了一下，就描述了几位跟戊午的一个性格上面的一个区别。
因为他是跟那个他在日企嘛，他在日企他是做销售的。他做销售的话，肯定跟那个供应商啊，跟那个上游公司啊有很多对应。那大家知道呢，在这样的一个职位上面，肯定有很多啊亏色的收入，对不对？那大家考虑一个问题呢啊，食神自杀他是怎么样的一个性格？这一个戊午，食神治不了杀。不但治不了杀食神，还要去生五火，五火还要去生戊土，是怎么样的一个感觉？哎，这个是不是宁死不屈，对不对？腰板很直啊，他就站得很直。我说啊，你这个呢，就是哪怕别人欺负你，你也不会低头的啊。哪哪怕你内心里面已经很宽了，但是你还是要啊，对吧？非常的强硬的，嗯、啊，绝对不会让别人轻易的欺负到你。而且你这个人非常的正派，啊、呃，腰杆直，啊、呃，戊午呢，他就不是了。别人给你一点好处就点头哈腰了，对吧？就有点像卖国贼的那个性格，啊、呃，戊就有可能在那个时期就是卖国贼的，嗯、呃，给点好运，好给点金钱，对吧？哎，给点诱惑，给点好的条件，你就去生这个杀了。然后他是鬼，还戊鬼合了，嗯、呃，是不是合了这个忌神呢、啊？合了一个不好的东西啊。<笑>所以我就说，这个五的话，他就不是这样的性格了，啊，这个钱他肯定收，几位呢，基本上是不收的。然后他就说了，他说做了这么多年啊，他还真的没有收过，啊，有供应商给钱他的，不是说没有的，不是说没有这个机会，有这个机会他都不收，啊，是这么正直的一个人，啊，所以又坐实了这一点，对吧？对，那说实话，现代的话。哎，有这些条件，有个五五给你的话啊，谁会能抵得住这些诱惑呢？我相信大部分人都抵挡不了这个诱惑。所以为什么说啊，食神自杀的人威风啊？为什么以前那些英雄啊，食神自杀啊这样的一个格局，它原理就在这里？为什么他为什么他威风啊？他不会为了两斗米折腰。他就是这么的硬气，所以他威风啊，对不对啊？他就不看这个钱，人家也是相信他不看这个钱，啊，所以才相信他。啊，所以经过这两个呢，哎，总算把这个八字啊给他掰回来了啊，就确定是几位时啊，命主呢啊也很肯定啊，因为有理有据嘛，嗯、啊，这个其实也跟我个人的状态很有关系啊，所以要相信八字啊，其他呢不要。嗯、呃，就唯一我们能信任的，就是这个八字了，就真的这个才是真正的朋友啊，对吧？像别人说的亲戚讲的这一个，所以自己要有一个啊辨别的心。所以我们回到这个八字上面来啊、哦，这个金呢生水生的不是太好啊，啊，但是这个金呢，它起码可以保留了。一点源头，让这个水呢不不至于枯竭，不然的话，它这两步大运就很难很难办了，啊，就过得特别特别苦。因为他其实自己他也看出来了，后面有一步戊戌运啊，啊，这步戊戌运有一道坎啊，对不对？啊，他实际这个八字啊，他用是用水的，啊，实际是用水，这个八字并不是用金，因为金的力量太弱了，支撑不起来。啊、呃，我是错在了这个地方了啊，也是跟大家分享一下，呃，这样的一个经验，就我们不要怕错、啊，我也是经常错的，说实话啊，我也是经常错的，啊、呃，有一些八字能解开，有一些八字呢想破头也解不开，就不是说现在的能力能解决的问题啊，有时候还是需要一定的机缘啊。那这个金呢是一个喜神，但它同时呢，它也可以用木，哎，可以用木。啊，他这个现在这个收入还是可以的，还是不错，啊，比一般人要好，啊，但是也不是说特别特别好了，啊，就是说还可以，啊，还可以，食神自杀，自杀得权，其实食神自杀呢，回想起来啊、哦，也有一句口诀的，哎，叫做食神自杀，寒门贵子，啊，大家这个技法来的。也可以去记住拿来用啊，当当做是一个招，嗯，在我学到的一个招，啊，食神自杀，寒门贵子，啊，当然也要结合一下他年月的这一个东西啊，啊，年月的喜用忌神，然后这一步大运呢，以为用木哎来去克土啊，他之前呢是做翻译的，嗯、啊。
你看日本是不是心经啊？哎，之前我们也提过，对吧？艮金啊是大的金属，那就代表大的西方国家；心经小的金属啊，代表小的西方国家。它有一个相在里面啊，这是相法的内容。下一个大运呢，丙申啊也是不错，因为它原局有个尘土在这里。你看，申子是不是要拱水呀、啊？啊，但是丙申丙火是不是它原局没法？抹平的一个伤痛，哎，没有办法解决的一个问题，终于出来了。那出来呢？本来说这一个丙火不是太好，因为要克他的心经了嘛，啊，不是太好，让这个土更旺了。但是好是好在有个尘土啊，对吧？哎，有个湿气在这里，啊，又能化解一下，所以并无大碍。丙申大运、丁酉大运这两步大运都不错啊，全赖这个尘土，啊，说明他下一步大运还是挺好的，挺轻松。嗯，而且我断了啊，因为毕竟是未来的事情嘛，啊，还没有发生，啊，只能说是预测，预测他怎么回事呢？他现在对坤音没有什么期望，因为他觉得自己都这么多年都习惯了，对男人也没有什么感觉，对吧？哎，我去断言他下一步大运啊，哎，有可能就走进了坤音的殿堂了，啊，自己的这个性格上面呢，哎，也会改变，为什么呢？因为你看，现在用食神来自杀，对吧？让这个官煞不要克我啊，那 OK 啊，对不对？那下一步大运就不是了，下一步大运呢是用金来去生水化解，啊，这个官煞克我的问题。但是啊，但是有个丙火克生金，啊，有个丙火克生金，丙火克生金，你用什么来化解啊？用尘土来化解，对不对？啊，这个尘土是谁呀、啊？<笑>对不对？是不是男人呢、啊？所以他非常非常需要男人下一步大运啊，可能这个性格上面啊，对这个爱情观啊、婚姻观啊，这就有发生质的变化了啊。现在话是摆在这里啊，希望命主啊过几年之后跟我反馈，因为我预测是有可能在二八年左右走进婚姻的殿堂啊。这两部大运还是不错，就五运啊，啊，可能不是太好，有道坎，但是呢，因为它原局有个心经嘛，啊，原局有一个心经，你看戊戌运，心经还通根了，虽然克水克的也严重，啊，但是毕竟这个心经呢，它也通根了，它还是能救他一命的，啊，好运是不能说是好运了，太太重了，土多金埋了，这个可以说是土多金埋。但是能救他一命，所以我就建议他呢，啊、呃，修复一下跟他母亲的关系，因为离婚之后啊，他跟他父亲一起生活，他母亲基本上就很少联系了，一年可能也没有聊几次啊，他自己呢也觉得有点愧对母亲的一个生育之恩啊，对吧？不说养育之恩了，生育之恩啊，对吧？啊，哪怕父母对自己不好呢，也是给予了自己一个生命啊，他自己呢也有点惭愧。啊，我也跟他讲了一些，讲了一个故事啊，他觉觉得也挺有啊感触的。因为我有一个朋友啊，他那个母亲在他一个月大的时候呢，就被赶出家门了，扫地出门，用他自己的话来讲，啊，然后后面很苦啊，他的母亲啊，就我朋友的母亲啊，很苦。他现在四十岁了，就也是前几年，啊，才跟他母亲再次的相认，啊，再次相认。也是非常的啊，有感触的一个故事，啊，就跟他说这样，也是一个缘分的问题，他刚好也是走上了这样的一个大运，啊、才再次跟他母亲相认呢、啊。你看命主是不是也是啊？他前面全部都是走的火土运啊，哪怕你以为对不对，也是火土啊，他还是跟这个金啊，这个金是谁啊？就是母亲啊，没什么关系，对不对？火土运啊，啊，就跟他的缘分就断了。那现在好了，走到了丙申了，马上就要到丙申了，对吧？啊，再过去，明年再过去就丙申了。你看这个金是不是又要来了，对吧？啊，跟母亲的缘分啊，又可能会啊，重新的啊，又又又又连链接在一起了，啊，所以我说，嗯，你要修复一下，对吧？哪怕你说自私一点，为自己也是好事，啊，这步运呢就靠他了。<笑>开玩笑这样说啊，但是我觉得就笑这个事事情呢，百行笑为先啊，什么时候做呢都不为过。好，那这个八字啊，讲的有点啰嗦啊，讲的有点长，感谢听到最后的朋友。好，那这一次的分享呢，就先到这里了。